生，微笑最动人，节奏的愚蠢，各自从清醒，就这样翻红。就展开一场腥风血雨的恐怖的男人呐、啊，他跟 King 一样，都是战力指数九千点，也跟 King 一样，同时并列 Q 榜第三名。郭浩轩，上次谢谢你救了我，很好，睡眼光。金主全身居然能发现我的存在，那真的很不简单呢。那个位置不错，林东说的也有道理。或许直接到上层解决比较快。你烦不烦啊？上课还没看够是不是？下课还要用红伞？你敢不敢接受我的暂停？我现在正式向你挑战，终极一班老大的位置。哼，天宇，不要理他。我们没必要接受他的挑战。小文终极一班，向来是 KO 榜上最高汇聚指标，有能力，有战力者，皆可登上老大之位。想不到，现任老大这么胆小，经不起别人挑战，不如早点下台。吴三哥、啊，你是不是太孤单啊？整天闲得发慌，找人踢馆，找他定孤资啊？好啊，三天后，上死人决斗。啊，对了，我不是要接受你无聊的挑战，而是要裁决破坏终极班秩序的家伙。顺便告诉你。什么才是终极班的规矩 ？King， 没必要。放心，我不会受他影响。只是再这样下去，班上的气氛只会越来越紧张。你上次不是也说，这种事早点解决吗？好啊，没什么事，大家放心。我要去散步。姑娘哥，我该不会真正讨打吧？哎，别动开他！零九百九十六，九零九百九十七，九零九百九十八，九零九百九十九。哎哎，一万，哎，这好，辛苦了。来来来，喝喝喝点饮料。哎，没关系，妈妈说运动完不能喝甜的。有道理，那我喝。这听说你们班上来了三个新同学，嗯，其中有一个还想挑战 King， 这可真带种啊！真的是蛮带种的，我以为他是那种耍帅、耍酷、耍孤僻其中一种，而且他带着都跟新来的下习题啊，不对，是战题。那雷霆答应他的求婚了？哎，不是不是，他哎，我是说雷霆答应他的挑战了嘛？新来的小妹妹，虽然平常真的很不可爱，她真的很有种。我觉得终极班老大就要像他这种尬子。说得好，哎，那你说呀，他们三个跟最近 K O 榜剧烈波动，这有没有关系？对啊，有没有关系？这不是吧？
是是我在问你，还是你在问我呢？哎，我我我跟你说，如果这个孤单哥他的战力指数没有强过雷霆的话，那他哪来的自信一定能打败雷霆呢？除非，除非他是大力丸，哎嘿、哎，有可能。哎呀，这智商不低吧，林长类？喂，建平是不是？我我的重点是说，所以，当他们两个决斗的那一天。你可得张大眼睛啊，仔细看看有没有什么不寻常的地方。是。进来的小妹妹，每次扣我干嘛？啊，该不会是担心明天的决斗，想找我这位前老大商量吧？哇，暗器！礼物。啊？什么东西啊？你的衬衫，我已经帮你洗干净了，还帮你好好的消过毒。干嘛消毒啊？哎，这双鸟屎是你的衬衫，该消毒的是你的衣服。不是嘛？我想说，上次你对细菌好像很敏感啦、啊，又刚好站在我旁边，想必多多少少也被细菌沾到了。所以，我为了怕你抓狂，特意帮你洗干净，还洗得特别用力。不用这么费功夫啊！哎，现在年轻人真热心。哇塞！白色的啊！废话。我可是漂了三天三夜，你放心啦，细菌呢，我都帮你杀光光了，哈。啊，是是是，还还还有什么其他事？没事。所以你就为了这件事情特意把我找来？不然，我才不想被别人看见，一切不必要的。啊，没事啊。啊，没事，我走了。不送。亲爱的小妹妹，明天的决斗别担心啊，我会好好看着的，放手去打。哎，哎，听你哦，听你，嗯，手很帅。粉丝加我的粉丝专业、啊，看来他真的不是普通的讨厌。赞。怎么了？我是想说，明天在圣子门决斗，我知道你想叫进孤战。不过不用你亲自动手，明天有我。不行，如果我不亲自出马，算什么终极班的老大？还是你不相信我？我不是这个意思。所以你明天不去圣死门？我当然会去啊。那就好啦，我不会输的。还有，就算我有什么危险，我也有你们。没有什么好怕的，没事
，好啦，跟我去吧。怎么了？一起去看吧。你跟我。好啊，我还蛮喜欢这个音乐家的。真的没事了吧？快回去吧，晚安。乱吃药？怎么今天那么嗨？拜托你才乱吃药！我不够吞了两个黑味啤酒。都不是的，我是闻到一股神秘又厉害的气息。我头发一个屁，你们也有闻到哦？明明就没有味道啊！喂，不要乱讲话！我是嗅到一股中期版起家改朝换代的气息啦！改朝换代？什么意思？哎，我现在好烦恼，我到底是要跟着 King， 还是要跟着未来可能会当上老大的孤战呢？嗯，老大，你想得好远哦，不愧是万年墙头草。Of course， 要当万年墙头草，身段就是要放低，要凸啊，这样才可以两边倒。哎，对了，我想到一个两全其美的办法，过来过来过来过来，你呢，九段就继续跟着 King。你来乱，你就跟着来乱的孤战，跟他相好，这样可以分担风险。那我呢，我就继续观察，见机行事。OK。睡过早，稍微飙快一点，应该可以感受睡醒的觉得。田心老师，哦不，是贾田心老师。喂，喂，如果我赢了，你就把终极一班老大的位置交出来。打得赢我再说吧。你退开，等一下不管战局如何，任何人都不准插手。雷霆。战力指数九千，足够不如强枪棍，是少林僧兵使用最多，也是最擅长的武器之一。据传此棍是千年前由少林高僧秘密传下，专打足够不如的恶人。其造型不求奢华，只求意字。只有在主人懂得中医的真谛，才能发挥排山倒海的本领。两家伙吧，我不需要武器。好，猪狗不如长枪棍，不打手无寸铁的你，我们拳脚上见真章吧。确定。
。不要到时候说我说我甚至不。若是输了，我孤战，绝无而化。抓到那假天线老师，没想到竟然被他给跑了，然后被心里想念的说中，我太帅。他应该还没开始。Go。哎，这可是什么呀？最精彩的自尊对决，下一步路什么时候录啊？孤战只攻不守，气势很够，但同时也暴露出他左边上方的弱点。他竟然看出我的弱点，哼，不愧是雷霆，那实力不容小觑。再来这招，就是决生死的关键。再这样下去，只有两败俱伤。听你说过，任何人都不准插手。就算打倒你们俩，我也不能让雷霆受伤失去脑袋，鲜血喷洒在盾面上，仍然手持盾牌，坚持战斗。此盾以特殊皮革和金属合制而成。怪，他的战力指数。他竟然为了我挡住别人的攻击。王大东，让开了，这里不关你的事。我们继续。叮咚叮叮叮，这个这个这个，现在我的星儿小鹿将嘣嘣嘣嘣的跳，到底这些鹿儿会死在谁的手上？让我们继续给他看下去。这个阿武同学果然有点古怪，看他一脸中文老师样，原来真人不露相。他怎么还不松手啊？不愧是跟我并列 KO 榜第三名，果然有两下子。这人真的很难缠，不过我会输的，我要守护终极的。
笑了。撤。我的热心炉火现在到底是什么情况？像看两无言吗？嗯哼。沉默虽然是种魅力的语言，但这四个人也太诡异了吧？一个盯着一个，是为了什么？汪大东，号称史上最强高中生，曾经是中级班的老大。十年前，他的战力指数在 KO 榜最后登陆的记录是九千点，但是他倒下了。虽然那一瞬间感觉我们是势均力敌，但我确实感受到了一股压迫力。很明显的，那是被刻意压抑后的力量。王大龙，经过了十年，你现在的战力指数究竟是多少？绝对不会只有你标出来的九千点，你到底还隐藏了多少？阿、啊、五同学根本就没有在 K O 榜前十名，但为什么他可以飙到这么高的战力指数？就算只有零点一秒的瞬间，但我确定，我真的感受到不寻常的战力指数，绝对不是只有九千点。连 K O 榜前十名都进不了的人，却飙出这么高的战力指数，莫非他吃了大力丸？嗯、不对呀、啊，阿、啊、五这家伙看起来蛮老实的，实在不像是会吃禁药的人。雷霆在看大东，为什么是这种眼神？奇怪，这家伙明明是来搅局的、啊，可是为什么那时候我的心跳会这么快？而且这种心跳的感觉，怎么好像有点熟悉？我知道现在是什么情况了，一定是打不够，还想打。啊、我那一股力量，不要、啊！拜拜托，不要说这四个字了啦！我也闻到了，熟悉的味道。什么味道？嗯，春天的花香味。哦。爱情如同烈火，时常翻动，才能燃烧的持久。起先的冷淡，只会使以后的恋爱更加热烈。
，真诚的爱情，所走的道路啊，永远不会是平坦的。又多一个准备跌倒的。听说吗？圣子门那一站，听说那个 king 啊，教训不了北香蕉，还耍剑招哎！什么剑招啊？之前找终极一般十年前老大来当他们打手，然后再请恐龙来镇压，然后对孤战他们毛手毛脚的。有没有搞错啊？为什么所有的校刊里都没有我这史上最强的高中生啊？啊，东哥啊，因为那不是重点嘛！怎么会不是重点啊？我这史上最强的高中生那天行侠仗义，卷龙王那边举了半天嘞，好歹放一张我的帅照嘛！啊，东哥啊，那都是一些乱七八糟。报道嘛，你问我报道专业吗？不要看就好了吗？说到出手 ，King 那天明明再三交代，任何人都不准插手。要不是你多管闲事，出手帮了 King， 也不会有这些奇怪的传闻，说什么 King 请你当打手。喂喂喂，年轻的你好好讲。哎，那天要不是我闲暇上映，新年小妹妹跟那孤单哥找他打起来了，看他们战力指数飙到那么爆表，哎，一定两败俱伤的好吗？不管怎么说，现在终极一班的 King 的名誉受损是事实。我们必须向所有高校界证明 ，King 仍然是 King。终极一班绝对不会耍不正当的手段，甚至不，不然以后所有高校界的人都以为我们终极一班的人好欺负。你说是不是？是。不管你叫啥名字啊，打一次，打一次，打一次，打一次，打一次，打一次。好了，不要再说了。有没有听过一句话，叫做“谣言止于智者”？还是你们要像汪大栋一样当笨蛋？这种无聊的传言听过就算了，何况又不是事实。你们，任何人都不准对这件事情轻举妄动。关你什么事？嗯，哎、欸，你们都不准轻举妄动，听好了啊！这我可以。哎、欸，你们听好了，都不能轻举。啊！大，东哥，你还真打、啊？当然啦、啊，因为你不能轻举妄动，只有我可以。哈哈其他人都以为你不会来上课，没人见到你，他们很失望，都先走了。真是的，让成千上万的帅哥们白等我一趟，这样我怎么好意思？要。有些福利是跟断层人特别订购的，世上我最美丽小魔镜。任何人看到这个镜子，都会被镜中的自己深深的吸引着，无法自拔，就像我一样。玲珑，这些伤害我们终极一班的报道该怎么办？既然 King 都这么说了，我们也只能先按兵不动，别主动挑起事端。不过那个姓辜的。这几天好像有点太安分了点，实在是有点古怪。呃
。其实我觉得孤战应该没有我们讲的这么坏。哎,哎，有了。那花少爷啊，他们呢，刚转到中级一班呢，然后又当不成老大。他们呐、啊，现在一定急着想拓展势力，然后找盟友，然后我就可以趁机接近他们，再做个终极小叛徒，博取他们的信任。我看你是想要趁机押宝吧？两边讨好，两边都不吃亏。哎呀，哇，少爷，你真的很讨厌，真的很了解我。嗯嗯。林龙。不过，我们一直把注意力放在孤镇跟子哥身上。说不定比较有问题的，反而是那个丽妍妍。哎，那个丽妍妍啊，看起来就是阴森森。我可啊，不想跟她套什么交情。不然，我去跟上那丽妍妍好了。哎，对啊，你跟那丽妍妍同处于活在那个阴暗处的地方啊，这个任务啊，非你莫属了。包在我身上。赞，现在整个高校界都在吵着雷霆是不是应该下台的事哎。所以呢？甚至还有人在传说，你马上就是终极一班的新老大嘞。传的好，反正再过不久，这会变成事实。你打算再下一次战帖？对啊，我总得跟雷霆分个高下吧。如果可以，我还想跟大东玩一玩。你还想单挑汪大东？嗯，因为我感觉他很强。对了，你的伤没事吧？啊？什么伤啊？不用瞒我了，我可以感觉得出来，汪大东的战力指数不止九千点。你当时硬挡下来，应该内伤了吧？啊？我没事啊。真这么强啊？不过你的气色倒是还不错。嗯，应该真的没有什么大碍。那就好。说真的，我真的很想探一探王大的。东恐怕没那么好对付哎，更何况我们现在几乎已经和整个终极一班为敌啦。这样真的是你想要的吗？怎么？哈？才没有！就算今天发生再大的纷争，也没什么好怕的啊，因为我知道。你绝对不会让我跟燕燕受到伤害的、啊，真的这么相信我？嗯。可是有的时候，我连我自己都不相信我自己，那该怎么办？不，我相信你。要是一开始没有遇到你。我恐怕只会觉得我有战力指数是一件不正常的事情。同学，你没事吧？哎，我我不是故意的。你脚还好吗？我我真的不是故意的，同学。老大，这小子身体是铁打的，这我踢他，这我的脚在痛啊。哪有可能？我，你你手还好吧？哎，会不会很痛啊？哎，同学，你弄伤我们，是不是要付点医药费啊？哎呀，不错啊！我就是喜欢你这种爽快的个性。明天同时间同地点，不见不散<笑>。走吧。喂。乱丢垃圾，很没有公德心。
，小子，你是欠揍啊？是啊，我欠揍的，是你。不应该跟老师讲，报警好了，报警最快。同学，父母赚钱不容易啊，怎么可以白白送给别人呢？我，哎，我记得没有那么多哎，我只给他们一千，一千。乱丢垃圾，少说也要罚一千以上，六千以下。我只收他们一千，算是有良心的。不要害怕，你用的天赋，跟一般人不同，那是上天给你的礼物，要懂得利用它。以后，不要再白白的让人家欺负。保护自己的方法，就是要让自己变得更强。从那一刻开始，我就在心里发誓，我一定要跟随你。只要是你决心想做的事情，我都会尽全力支持，帮你完成。心。怎么讲的？好像我快不久人事了。我没有那个意思啦。怎么耽误最倒霉？猜对了，就放过你。哦，又来！你明天知道我最不会猜这个嘞。猜，我这一次特地选了一个简单的给你。爷爷，救我！不能作弊。真的？啊！我拜托你这次放过我，真的想不到。我就是想训练你脑筋的灵活度，怎么一点进步都没有。林燕，告诉他答案。是麻雀，因为麻雀虽小，五脏俱全。为什么你也猜得到？这题不是很难吗？麻雀虽小。你怎么成这样？你是启动机哦？不是啊，我在出任务。哦，是哦，你在忙。那你先出任务，我晚点陪你拜。哎，你现在摆明就没有什么重要事要跟我说啊！我可能晚点也不要找我了吧？哪有？我真的有重要事情跟你报告啊！什么事？趁我现在赶快说啊！嗯，好。我们班上有转来三根北香蕉，尤其是那个阿五同学，他连 QQ 榜前十名都没进去。阿五，你说子哥吗？你怎么知道？我从断肠人那边听说的。怎么？我觉得他有问题啊。嗯，是有点怪怪。所以我去调查一下他的家庭，发现他的家庭非常一般啊。哎，他爸爸是个企业家，他妈没事闲钱就在家。哎，讲重点了。怎么念急哦？那你先去出任务，我晚点再考你。慢。你话不要说一半好不好？我已经跟你说我现在有空，就赶快说啊。那你就不要打断我啊。好，你说。好，那天我在圣使门跟他短暂的交过手，发现他的站立指数非常不寻常。所以你觉得他来历不单纯，调查他父母？是啊，但调查完之后发现还真的没有什么不一样，所以我觉得他是不是偷吃了大力丸？可是他看起来又不像是会吃大力丸的人，你看长得白白净净，还会唱歌，四十五再怎么伪装都不可能完美，一定会有破绽。我觉得你可以混入他的圈子去做调查。过来的呀，来，我那边出状况。哪边出状况？怎么了？发生什么事？多久了？有看医生吗？不是这边啦！哇，这么急啊？不是这边，是哪边？不重要。我该想想怎么混进去呢？啊，先买三根香蕉好了。过来的。
停止的呼吸太突兀，我这次来特地调整呼吸，跟他一样，怎么会被发现呢？上次在圣死门没分出胜负，依他好斗的个性来看，应该会在下战帖。再打一次也没什么，只是我们的战力指数一样，要分胜负不容易。如果这么无止境的打下去，不止凡人，对班上的团结也有负面影响。别想个解决办法才行。这个人是个麻烦，干脆找他单挑算了。可是，如果雷霆知道，一定会不高兴。上课倒是挺认真的，跟人相处也是忠厚老实。怎么想都没办法把阿武同学跟金耀联想在一起呢？但是他的战力指数这么不寻常，也是事实。他跟孤单哥转来巴拉高中，真的只是为了终极班老大的位置吗？出来，好好谈一谈，这样是不是会比较快了解事情的真相？啊，睡魔，这怎么回事啊？都不睡觉，生病了？哎，你看看你，眼皮这么重，睡一会吧，啊 ，relax 一下。钱的问题，这身为老师就应该要以身作则，不应该任意破坏公务。老师，我都捡起来了。哦，这么快？很好。哇，三位同学，挺有一手的嘛，动机真太明显了哦。也太厉害了吧！怎么每天都能变出这么多新菜色啊？一起吃啊，反正我一个人也吃不下那么多啦。吃不完这么多，就要跟你妈妈讲啊！没说准备那么多。好啦，先吃再说嘛。哎，你也一起吃啊，很多哎、欸。嗯，很好吃哎、欸。下次我一定要叫我妈妈跟你妈妈学。好啊，好啊。三哥，嗯，真的决定要当间谍？废话，郭三跟雷霆在战斗的时候，你们都没看见，简直啊，惊天动地，风云变色！现在不跟他们套好交情啊，枉费我墙头草之名啊！可可可可可可可是什么啊？讲话可能讲快一点，浪费时间。那我说，说，我只是心里有一个小小的疑问。嗯，今天下午去北京做完的核酸组会，如果走吧，我就不查不去了。爹，导演，他讲什么？你听得懂吗？我根本听不懂啊！在第四集，他们开枪之前就有事。我跟你作证，你们这两个笨蛋，那你们混熟没啊？我还在想办法混进去嘛
，拜托，办事能力那么差，还讲那么多废话，看来只好让我自己亲自出马，让你看看什么叫做史上最强的强头强。在教室里面吃可以增进感情，况且我们教室有冷气，虽然不冷。你吃饱了没啊？<笑>还没，还没，我不知道有没有这个东西。哇！啊啊！怎么了？你没事吧？怎么突然站不稳？啊啊啊！好强的气场啊！哇，这是什么？<笑>哇，就是那个光，就是那个光。哇，真的有光哎、欸！太神奇了，宝山哥，这不是一种牌子的，那不重要，重要是他们三人之间总仗着有如铜墙铁壁的气场。这个气场，仿佛我看到一个牌子，写着“生人勿近”，但是我还是胜负重任，我还是得去试试看。各位同学，终极班欢迎你们呢、啊。我特别啊，帮你们办了一场迎新会哦，<笑>不需要，耶、yeah. ，没兴趣。哎呀，你干嘛那么见外呢？吃吃喝喝也不吃亏嘛，是不是？况且啊，我金宝山掏钱出来啊，这是千年只有一次啊，错过可惜哦。<笑>嗯<笑>嗯、<笑>我们都转来多久了？现在才想办欢迎会，是别有目的吧？你墙多少的名声，我也听说过，是不是想混进来做卧底？真的吗？<笑>怎么可能啊？我又不是 j a s p e 我头脑没他好，又没有他冷静，我怎么可能会做卧底嘛？是不是？对的，<笑>同学，老大，哇塞！哇哇，这个中餐，哦哦哦、太优了嘛！哇，这个摄影师，你看起来很厉害，哇，好能 Q 哦，嗯嗯，好吃，有妈妈的味道。我们有很多、哦，你可以尽量吃，不要客气。哦，好，谢谢。哎，你们是不喜欢在教室吃中餐啊，还是喜欢看外面的风景？啊，该不会是不想跟同学相处吧？哦，没有啦，我们都习惯在外面吃。哦，要不在比相较也这样吧。嗯，我们都是这样啊。所以你们是吴新强、张建赫，嗯，你有事吗？干嘛一定要有事才可以找你们聊天？那吃午餐呢？是不是啊？嗯嗯，可以可以可以，当然可以，欢迎。哎呀，还是阿五同学亲切啊。不过这次呢，还真的是有事要找你们啊。毕竟咱们北香蕉跟南巴拉之间的敌意是要化解一下。我特别举办一个香蕉你跟巴拉一家亲迎新会。哎，各位，要不要吃个晚餐，赏个光啊？嗯，我想在家吃晚餐。你该不是要回家练体育了？啊，是是是，小女孩本来是该回家吃晚餐了啊。那二位兄台呢？好，好，漂亮啊！不公平！不公平！为什么要约你们就不来？因为世界本来就不公平。啊，好残忍又现实的一句话。<笑>好了，那我确定好时间跟地点再告诉你们啊。好，那这三根香蕉在动作见面礼了哦。哎、欸，记得、啊、吃饱才可以吃香蕉，不然会消化不好的哦。嗯，来，拜。东哥啊，为什么时间地点不能讲？我也想听，人家也想去。不要你跟嘛，东哥，你你都排挤我，人家也想要签名见见那个小圈圈呢、啊，东哥。老三，来、啊，东哥，你们都排挤我，啊啊啊啊、老东哥，东哥不要走、啊，东哥，快走啊，少这么丢人现眼。K O 榜第一百三十多名，还是用买的。东哥，东哥。香蕉，你一个拔辣一家亲！哎呀，段长仁，我们虽然只有三个人，你还是弄那么隆重，太开心了。哎呦，不错不错不错！哎呀，这我段长仁就是这样子啊，我一向就是喜欢出人意表啊，混淆视听，这样子人家猜不出我心里面真正的想法，才会显得我高深莫测啊。哎。
说唱人就是生意清淡，没事可是我闲闲在这做什么呢？是不是啊，段超人？赶快上菜好吗？哎，你这样，不好意思啊，王大陆小朋友，今天新朋友来，你别拆我的台，替我留点面子，好不好？好的，好的。哎哎，哎呀，这两位，哎，这两位看起来挺面熟的啊。上次吃过你做的担担面。宝贝，再也回不来了。喂喂喂，好了好了，你别听他胡乱说了，他讲的话都没有就是真的，好不好？哦。你还拆我台，真是。哎呦，这位小帅哥看起来就是个小酷哥啊，都不带说话的呀。无话可说。我我我我知道我知道了，你就是那传说中的孤单哥小朋友是吧？对对对对对。哎呦，这真是太孤单了啊！孩子，来来来，听段长人妹妹的啊，那多说话啊，多多跟人家说话，这样人家才知道你心里头到底在想些什么，这样子才能交到很多很多的好朋友的啊。不需要。好，段长人。今天可是香蕉，你给把它一家亲迎新会，哎，还不赶快上一些好吃的，快点啦！哎，好了好了好了好了，要吃东西还不简单，不过要吃东西行，嗯，得先听我发发牢骚。这看着你们三个坐在我摊子前面，我又想当年了。哎呀，这想当年呢，也是这样子啊，你呀、啊，这王亚瑟小朋友，丁小雨小朋友，你们三个就这样坐在我摊子前面。真是历历在目呀！哎，邓长，不如就来道经典名菜——大肠面线如何？大肠面线？嗯，你你确定？确定啊！呃，我我我我我这我这……哎，不敢上就认输。好，你点了就别后悔。哎，真点啊！期待一下啊！厉害的啊！哎，不是。我们打个商量好不好？哎，是这样子的，这大肠面线大家都看过了，没意思嘛，是吧？这样，我来做一道更厉害的，让你们吃，怎么样？嗯，等等啊！嘿，哎呦呦呦呦！哇，什么玩意儿？你们绝对猜不出来，我要变什么厉害的给你们吃？僵尸大肠！哎呦，你们这没意思，不好玩。你们也太会猜了吧！我我我扮成这样的，成功的话，好一猜就猜中，就这么好玩。啊，段强人，赶快呀、啊，就吃的给我们啊！我不要。好了好了，拜托了，我没心情做僵尸大肠了。那就，那就大肠面线啊。这很烦呢、啊，都说了嘛，做过了没意思嘛，对不对？你你你要看你自己不会去 YouTube 上面看，那时候人家也比较年轻，皮肤也比较好。好吃就做嘛。我太久没做这道菜，我切错了。不好意思，三位小朋友，再加点一份凉拌粉干行不行？过分了。我留着自己吃。哎，哇啊！街道上去走一走，那每个东西都长得乱七八糟的啊！我我也是要顾成活的嘛。更何况，这大肠面线我从第一季卖到第三季，我这大肠的长度呀，已经不复当年了。啊
，还是你要不要改卖小肠面线？因为毕竟小肠啊，它有六到七公尺长，比大肠两到三公尺还要长更多哎，这样你一定可以卖比较久。好，同学，你要那么认真好不好？这么爱开玩笑，你这么认真就认输了啦。这这是有多文呐？好孩子。哇，哎呀，这么饿啊！再来一碗，再再来一碗。我说顾大哥，小朋友刚刚都说了，现在库存不够了，这是最后三碗了啊！哎，来来来，这外人一定看不出来啊，可断肠人北北我一眼就看穿了，你们两个呀，有着外人难以想象、牢不可破的坚定友情，啊，这一路伴随你们俩成长的，你们想想看，这是多么美妙的一种缘分！嗯。这个不是迎新会吗？没东西吃了是不是？是不是断肠人？这可是香蕉，你把它一家亲迎新会，赶快拿些吃来！你不是福利社的北北吗？赶快拿些吃的嘛，不然什么灌肠也好啊！你你你你真要吃那东西啊？对啊。哎，你这个人很特别呀，你怎么会喜欢吃那种东西？什么东西啊？灌肠很好吃啊！哎呀，好吧好吧好吧，这两位新小朋友，看在你们俩面子上啊！这王大东小朋友都点菜了，我去牺牲一下。等等，哎呀！哎，哇，段成，这是什么？我大东小朋友，来帮个忙。啊？干嘛？快点呢、啊、你！怎么回事？怎么回事？你就帮我用力推进去，用力推进去。哎，动不动吗？啊！哇！哇！哇！滚蛋！这是不叫灌肠吧？这是要灌肠，不是灌肠。啊！我操 ！Oh my god！ 你这，你这孩子，你真是的！你你香肠就说香肠，你干嘛说什么灌肠？我听说灌肠，你喊人家白灌了。你看，还是我去帮大家买一些吃的好了。好，赶快去，赶快去！别别别别别！坐坐坐坐坐坐，坐。没事儿了，这刚刚是开玩笑的嘛，是吧？哎，这哪有让客人自己去买东西吃的道理啊？你放心，你忘了，这我另外一个身份是什么？福利社老板不是？哎，要什么没有，吃的最多了啊！你们呢，现在好好坐着，我去后面弄点更厉害的给你们吃。今天我跟你们拼了，我撑死你们！好了好了，赶快赶快，邓总，你赶快。当然了，我后头有真正的灌肠。好了，真的灌肠。好了，不如再吃一碗大肠面线吧。我觉得汪大东这个人超有趣的，而且他又很亲切。还有那个断肠人啊，超好玩的。感觉他们应该都很好相处。也许吧，不过一个人好不好相处不重要，我只在乎一个人的战力指数。汪大东或许能够成为你的目标，毕竟他曾经也是中级班的老大。汪大东他确实很强，称霸高校界只能算是现阶段目标，未来。我一定会在一年行者节出人头地，证明自己。把握自己的方法，就是让自己变得更强。我好佩服你，一直都很清楚自己要的是什么。我知道，在你心中有个远大的梦想，就是让你不断鞭策自己变强的动力。放心吧，就算你想站上世界的顶端，我都会无条件挺你。帮你得到任何你想要的东西。不要这么崇拜的眼神看着我，小心，别人看到会误会。别人，怎么有别人啊？
，还早。什么还早？都几点了？你快去上课吧。放心了，我会抓时间的。老板，多少钱？哎，八十五。谢谢你啊！你再不去上课，我可要生气了。好，好，好，不要生气。电视上说啊，生气容易老。我还怕什么老啊？我的皱纹比马里亚纳海沟还深呢。有吗？我怎么觉得比萝卜糕还滑？什么萝卜糕啊？越来越皮了你，你快去上课。哎，你再不去上课，我真的要生气喽。好了，走了，拜拜。对不起，对不起，刚刚没看到你。没事，没事。你刚才没投钱。你怎么知道我没投钱？我不喜欢被人跟踪。我我不是什么奇怪跟踪狂啊，我只是很好奇，为什么你总是可以发现我的存在？没投钱做霸王车是不道德的。你先告诉我，我就会投钱。钱我投了，现在可以讲了吧？用心就看得到，什么意思啊？你一直都是蛮轻的吗？哎，真是啊！这孤单哥呀，了不起！我整个仓库的东西已快被他吃完了，根本不是地球人嘛他，他一定是外太空来的黑洞。哎，你，哎，我，哎呀，这那个谁呀、啊、你，你不知道你自己存在感很低吗？啊，这真是的，你礼貌要周到嘛，你出现的时候好歹出个声音，让人家知道一下嘛。不好意思啊，我下次会注意的。哈哈哈，哎，哎，邓常任。你在福利社上班那么久，你一定知道什么东西最适合送给女生吃的，对不对？女生，嗯，啊，这样，这个女生，她是一般的普通的女的好朋友，还是你喜欢的人？没有喜欢的，我只是觉得她很神秘，然后有点可爱，而且啊，她很特别。人家是不是也觉得你很特别？应该……哎，没有吧？这就比较麻烦了。哎，不是，我我我，这样子，我有一个好东西，保证吃了之后你会对它的效果非常的满意。什么吗？去那里 happy 啊，都不揪一下，这些同学也太没有同学爱了吧。
Ay, no.都没人在教室啊！我是这个布丁的人，将会爱上第一眼见到的那个人。为什么我一看到陈万军？心跳就跳得这么快，你知道陈万军喜欢什么样的人？你该不会是要告诉我，你花了我一整个早上的时间，就是要问这种无聊的问题吧？你今天很奇怪，不要碰我！先生，你家早餐店，你是不是找姓雷的 PK 啊？没错，你想阻止？是啊，不如我当你的对手。汪大东，干嘛要往圣子门的方向走啊？怎么觉得好像有什么事情要发生？如果我败战就首相，我孤战。绝不再争中期班老大的位置。看来他们再压抑我的战力指数了。总会想起那一天，你牵我的手，仿佛记得。